nombre es Daniela Colman, soy técnica de la Agencia de Arinta de las Breñas y hoy estamos en la comunidad de Mocoví de las Tolderías. Estamos trabajando en el paraje San Lorenzo con un emprendimiento laboral que es un proyecto que se da a través de un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación. En esta oportunidad estamos trabajando en huertas agroecológicas. Soy la responsable del proyecto, el técnico capacitador es Omar Slatanov y estamos dictando las capacitaciones acá en la huerta comunitaria que tiene la comunidad y cada, cada uno de los participantes del, de este proyecto a su vez tiene en sus casas una huerta donde pueden replicar todo lo aprendido en esta huerta comunitaria. Esto también ha sido un logro que han obtenido a través de un proyecto PPD del año 2018 donde este, anexamos el tema de la huerta ya que habíamos logrado conseguir que todos los miembros de la comunidad tengan el aljibe para el consumo y para la producción agroecológica. Ese es el objetivo del trabajo que estamos llevando adelante ahora y con vistas a mejorar la organización de la comunidad y trabajar en otros nuevos proyectos que tengan que ver con cría de aves y el mejoramiento del hábitat de la comunidad. Mi nombre es Omar Slatanov, técnico de extensión de la, de la agencia del INTA de las Breñas y el motivo por el cual nos encontramos hoy acá esta tarde es porque estamos trabajando en una serie de capacitaciones en el marco de, eh, de los entrenamientos laborales, convenio con el Ministerio de Trabajo. Hemos dado la parte de lo que es el laboreo de la tierra, ¿no es cierto?, cómo trabajar la tierra de manera eh, lo más sustentable posible, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta siempre la agroecología, ¿no es cierto?, todo lo que encierra la, la agroecología es lo que nosotros por ahí más promovemos, ¿no es cierto?, conjuntamente con el programa Pro Huerta, ¿no es cierto?, y también se dio la parte de siembra, eh, eh, en estas primeras capacitaciones y eh, lo que es cobertura, ¿no es cierto? Cómo, cómo usarla, qué, qué tipo de cobertura tenemos que usar y las condiciones. Eh, y también hemos dado la parte de elaboración de abonos compuestos, abonos eh, orgánicos, eh, agroecológica y casera, ¿no es cierto? Para que todos los participantes la vayan eh, replicando en la casa. Se está trabajando con toda la familia, ¿no es cierto? Eh, y eh, también conjuntamente con el PPD de, de Naciones Unidas se logró conseguir en el proyecto que cada eh, familia vaya teniendo una huerta. Y eh, también eh, agregar que eh, eh, se ha dado la parte de manejo de aromáticas y flores, ¿no es cierto?, en esta serie de capacitaciones. Mi nombre es Dale Cori Martín, pertenezco a la comunidad de San Lorenzo. Eh, en esta tarde estamos en la, en la huerta principal del, del INTA para la comunidad de San Lorenzo. Eh, estamos aprendiendo algo acerca de hacer abono, esas cosas, para, para el crecimiento de las plantas del sembrado. ¿no? Y bueno, esto nos vino bien a todos. Los, los chicos vamos aprendiendo más eh, a sembrar eh, en el proceso de, de mantenimiento, todo eso. Y bueno, esto agradecemos la, a la linta de las breñas que nos, que nos brindó esta ayuda para poder progresar, para aprender algo en, para el futuro, digamos. Y bueno. Con mis compañeros estamos muy contentos por aprender más cosas. Yo practico en mi casa con mi sobrino y le, le doy algo de, de lo que me enseñan acá también a, a sembrar y esas cosas. Me llamo Orlando, mi apellido es Salteño, presidente de una organización que está ubicado en el paraje San Lorenzo en el departamento de Chacabuco de zona de Charata y estamos en el sector oeste del, del más conocido como lugar de las tolderías a través de el INTA estamos hoy en estos tiempos 
eh, con la huerta orgánica y con las capacitaciones de los técnicos de, de esta institución estamos trabajando con dos grupos de nueve chicos de, de la comunidad misma, jóvenes y bien, para nosotros es un, es un, un comienzo acá donde estamos se está haciendo las capacitaciones y aquí los chicos vienen a aprender y llevan el aprendizaje a su casa comenta a sus hermanitos, a la familia y ahí comparten todo lo que es el, un nuevo conocimiento que de los chicos reciben de los, de los técnicos del INTA hay un como, como, como un nuevo comienzo estamos eh, siendo enseñados de, de lo que es el mantenimiento cómo se siembra, cómo se planta cómo se trasplanta y así sucesivamente tenemos ese, ese anhelo de, de poder también ser algo útil para la comunidad el día de mañana, para lo, lo que ahora son, son niños.